谢谢啊。莹莹，以后当着外人别说那样的话。再怎么说，他是你亲爸，心里还是疼你的。哎，为什么不让我吃东西啊？医生说了，你不能吃东西，也不能喝水，只能输液。听他们的，地球人全要死光了。这么不信医生，还来医院看什么病啊？你说说，你别动气了啊！别动气了，莹莹，别这么跟你爸说话。我说错了吗？看我出去怎么死，怎么失望失眠。莹莹，你先出去啊。嗯、都是你教的啊，教的好。我饿了。我弄点吃了。医生说了不能吃，又不让吃又不让喝，要我死啊！啊！你们要饿，你们要饿死我啊！啊！啊！我怎么不进去？我不想看见那个人。医生，医生，白医生，哎呀，你怎么了？家属回避一下。你这怎么了？家属，我这边来。氧饱和度这么低，面罩吸氧，静脉注射传电零点二五，甲降龙四十毫克。一会儿再抽一个血气，稳定之后再做一个胸部 CT。嗯，怎么样？呼吸确实比较低。再查一下肝功。您好，我是肖燕。对，吴老师说，您以前跟他关系很好。嗯，对，志远已经。啊，没事没事。呃，是这样，我想跟您打听一个地方，您知道烟巷吗？对。那是他以前住过的地方，可以麻烦您再想想吗？啊，没事没事，谢谢啊。哦，我先声明一下，我不是故意偷听你打电话，不过倒是听到一个熟悉的地名。你知道烟巷？没想到你也知道。呃，你可以把那个地址写给我吗？我刚交完班，我带你去吧。这就是烟巷。这我以前来过，这不是叫水井巷吗？相信我，我哥和我嫂子以前就住这儿。我上学的时候总来他们家玩。里边那户以前住着一位老奶奶，她人特别好，特别热情，总是让我去他们家吃饭。也许是上了年纪吧，她总是把这儿叫成烟巷。后来奶奶去世了，就再也没有人提起过烟巷这个名字，只有我们这些住过这的人才知道。那个老奶奶。还有其他的亲戚吗？以前听他提起过，好像有一个孙子，年纪跟我差不多，但我没见过。说是很早之前，好像就出国了吧。他就是志远的奶奶。啊
这院子还挺干净的，应该是有人打扫。我去附近问一下，看有没有人可以联系到房主。我还养了一条小狗，它也叫罗恩。我是罗恩一号，他是罗恩二号。刚才我问了一些邻居，他们……肖医生，你怎么了？没什么。我想起来，以前有一个朋友，也养过这样一只狗。我知道你为什么回上海了。为什么？寻找故人。我想把这房租下来。我刚才问了一些邻居，他们都联系不到房主，但有一个说房主好像把这个房子挂在网上出租了，你可以上网看一下。我在网上找到房主信息了。回头我联系他吧，肖医生。你和我一开始想的完全不一样。哪不一样啊？科里电话。